جو حضرات باہر بیٹھے ہوئے ہیں کرسیوں پر میں ان سے آج کروں گا کہ وہ یہاں اندر آ کر بیٹھے اور جو لوگ پیر پھیلا کر بیٹھے ہوئے ہیں بے ادبانہ طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سے کہوں گا کہ نہایت ارب کے ساتھ بیٹھے یہ دربار ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا اٹ از ناٹ این آرڈینری میٹنگ یو شوڈ سٹ وتھ کمپلیٹ مینرس آبزرو مینرس اینڈ سٹ وتھ مینرس آل دوز ہو آر اسٹینڈنگ آؤٹ سائڈ دے شوڈ کم ان سائڈ اینڈ سٹ ڈاؤن ہماری آج کی یہ نشست گزشتہ صدی کے مبلغ اعظم حضرت شاہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یاد میں انعقاد پذیر ہے اور ہماری آج کی اس نشست کا عنوان لائف اینڈ تھاٹ آف مولانا عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے بک القرآن The Miracle of Miracles, which was written by Sheikh Ahmad Didat Rahmatullah Ta'ala, a very well-known scholar of international repute. He writes in his book, Early Inspiration. The seeds of this booklet, Al-Quran, The Miracle of Miracles, was probably sown by the roving ambassador of Islam, the silver-tongued orator, Maulana Abdul Aleem Siddiqui. I was only a schoolboy when he visited South Africa on a lecture tour in 1934. Among his many erudite speeches, I heard him talk on cultivation of science by the Muslims. Subsequently, a booklet under the same title was published by the World Federation of Islamic Missions, Karachi, Pakistan, which brings back the early joy and thrill of the discourse I heard in my teens in memory of that great servant of Islam. I reproduce here for posterity a few words of what the Maulana had to say on relationship between the Holy Quran and the branches of scientific knowledge. I would like uh, to pay tribute and I would like to thank very specially to our Uh, great graduates of Alimiya who studied at Alimiya at the time when Maulana Fazlur Rahman Al-Ansari Rahmatullahi Ta'ala was alive and he taught them. Maulana Abdul Alim Siddiqui Rahimullah was uniquely placed in a situation A personality, you, you know, it is very difficult to say, to use the word multidimensional because on many occasions he goes beyond that framework of being a multidimensional because every time as people begin to appreciate his work, they begin to realize he was a versatile figure. The fact that Maulana Abdul Alim Siddiqui could address a crowd in Cape Town of more than 60,000 attendees, 60,000 attendees is an achievement. And what did he speak? Just what we had just read in honor of the Prophet Wasallam. that should tell us something. That the fact that the whole theme was on Mawlud al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Can you imagine the impact he made at that time? And what was his message? We always hear this. Number one, connecting ourselves to the Quran and the Sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Mawlana Siddiqui was a figure who changed the history, the landscape of the Muslims. The most important thing which I have understood about Mubalir Islam, a unique personality that will go in the annals, in the pages of history as someone who belongs not only to the 20th and 21st century, but he belongs to our Islam. But much more than that, he reached out to different types of people. He reached out to ordinary people. He reached out to ulama of different orientations, of different thinking. Allah Rabbul Izzah 
had blessed him with a personality that we need to appreciate and appreciate and appreciate. Let me tell you, when I visited Mauritius in 2018, I visited the orphanages, the rehabilitation centers made by Maran Abdul Ali Mauritius. And I've met so many people there and they admitted that if we are Muslim today, that is because of the services made by Maran Abdul Ali After the Fajr prayer, they recite Surah Al Yaseen, and after the prayer of Isha, they recite Surah Al Mulk. And this was a tradition which was set for them by Maran Abdul Ali Sidiqi. <laughs> What was your age when you saw Maharaj Siddiqui? Uh, my age? Yes, when you saw him. Yeah, about uh, 14 years old. He was a very good man. Very good. Mm -hmm. Malana Fazlur Rahman Ansari told us, that he met many very learned persons in his life, whom he considered to be alim in the true sense of the word. And these three persons were, one, Malana Abdul Alib Siddiqui Rahmatullahi Ta'ala Alayhi, two, Alama Sayyid Suleiman Ashraf, and three, Mulana Atik Farangi Mahalli. So Mulana Abdul Alib Siddiqui was one of those. And his knowledge and his spiritual eminence was so great that he influenced so many people in different parts of the world. And Allah subhanahu wa ta'ala blessed so many persons with the company of Malana Abdul Alim Siddiqui rahmatullahi ta'ala alayhi. Malana Abdul Alim Siddiqui, he himself told us, and he told us that a missionary has to be able to influence the heart of persons, not only their mind, that in 1950, when they went on this Round the World tour, Malana Ansari Ramtullah Alai went as a kind of a secretary of Malana Abdul Alim Siddiqui Ramtullah Ta'ala Alai. And when they went to the Philippines, one of the islands of the Philippines where they visited, no Muslim missionary had gone for a long time. They, it was a majority Muslim island and the prince who was ruling it, the, you know, the, the colonialists had sent him to France, he studied there. You know, he uh, left the practice of Islam, he got married to a, a Christian female and so on, and he came back there. So when Maulana Abdul Alim Siddiqui went there, the prince said he wanted to meet Maulana Abdul Alim Siddiqui from the light Allah And he started to argue that God does not exist with Maulana Abdul Alim Siddiqui. And every argument that Maulana Abdul Alim Siddiqui gave him, he is countering with a, uh, uh, an argument until it became near to the time of Salatul Maghrib. And Maulana and Sairam told us that he whispered to Maulana Abdul Alib Siddiqui that it is almost time for Maghrib. He should go and prepare for Salatul Maghrib. And he, Maulana and Sairam will continue the discussion with this prince. He said, Maulana Abdul Alib Siddiqui turned around and looked at him. And he will never forget that look as long as he lives. Maulana Abdul Alim Siddiqui looked at him. And when he turned around and looked at the prince, the prince shouted, I have seen God, and he fainted. And they performed Salatul Maghrib. And after Salatul Maghrib, the people told Maulana Abdul Alim Siddiqui that this person is still unconscious. So he took some water and sprinkled it on him. And the prince got up, he went home, he broke all the alcohol that he had in his house. And he told his wife that if she does not accept Islam, he will divorce her. And he took the Quran and started going around the island preaching Islam. This was the look of Maulana Abdul Alib Siddiqui, Rahmatullahi Ta'ala Alayhi. Allah has created us to represent Him here. And we should try our best to do our bit so that when we will leave, we would have left something of benefit to those who would follow us. And this is what Maulana Abdul Alim Siddiqui Together with his son-in-law, Dr. Fazlul Rahman Ansari, they were able to pass on. He came and he did so much of Islamic work, so much, went to every mosque and presented Islam and he was able to inspire the young people. And so Islam was really getting more and more popular, if I should use the term. 
and stronger the Muslims were, their faith was growing strongly. Maulana Abdul Alim Siddiqui and his son-in-law, Dr. Fazlur Rahman Sari, they went, I don't think they were going to collect money or anything, they went to spread the message of Islam. And that was very important. And they were very successful because a lot of people came from the teachings that they got because of the visit of Maulana Abdul Siddiqui in Trinidad. He was able to go and teach the people so much that it was surprising. I thank Allah for one important thing, and that is Maulana Abdul Alim Siddiqui and Dr. Fazlur Rahman Ansari who gave the message to the people all over the world and had them practicing Islam, not only believing, but had them practicing Islam in their time. And that was important. So shukran Jazilan for this initiative, Dr. Siddiqui. I think you are keeping the legacy of both Mulana Fazul Rahman Sari and Mulana Abdul Siddiqui alive. And we thank you and may Allah bless you and bless your efforts in his cause. I mean, the, this great spiritual personality, Mulan Abdulahim Siddiqui Rahmatullahi Ta'ala. And until now in South Africa, there's lot, lot, lots of love for him, uh, for, for this personality. So what I want to say is that, you know, it was just through Takdir that I landed in, in uh, Karachi and actually managed to study at Alimiya Institute of Islamic Studies because there Mona Fazl Rahman Ansari who is the one that advises us that we have to study both the secular education and the Islamic education. And I completed my studies at Alimiya Institute of Islamic Studies. I told my father, I, I told him that I cannot return home because I have not mastered Arabic. I cannot speak Arabic. I know book, bookish Arabic, but I cannot speak Arabic. I don't consider myself you know, uh, a student of Islam, unless I know Arabic. So I would like to go to Al-Azhar. And then I, I went to Al-Azhar and there was, uh, you know, there was no one who has ever been from Alima Institute to Al-Azhar. And I must here acknowledge uh, Mulan Jafar, uh, his uh, contribution, what he did for me, he facilitated it. I went to al Azhar. he said, we don't know that institution. We need the whole syllabus. And therefore, what what uh, Mullah Jafar did, he entrusted um, Mullah Bukhari. And again, may Allah, uh, uh, I mean, Rahmatullah Ta'ala Alayhi, he translated the whole syllabus of the five years into Arabic. So what I want to say is that I thank Allah Subhanahu Wa Ta'ala that I came into contact with Mona Fazul Rahman Ansari, and then uh, Rahmatullah Ta'ala and then uh, I was able to further my studies and not only remain with a BA, which actually did masters and PhD in America. And I thank Allah that I chose a field which is um, Islamic bioethics. And until today, I'm writing in that field and I've traveled by the grace of Allah to many parts of the world delivering lectures in Islamic bioethics. My gratitude and I mean a wonderful recognition of the fact that we should celebrate our leaders and our heroes. In order to celebrate these moments or I would say history makers, I would say modern Islam makers, our associations have produced in the 20th century. So one of them was Maulana Shah Abdul Alim Siddiqui Rahmatullahi Ta'ala Alayhi. I see him as somebody who has actually traveled across the globe, presented the message of Islam to unfamiliar cultures, uh, to unfamiliar cultures from our from ourselves, because they were mostly dominated either by Christians. And of course, the Western civilization was also undergoing many, many changes. There was racism, there was hatred against Islam and the religion, but it did not, he did not shy away. He went across the globe so is he arranged many traveling uh, many travelings towards these countries where he must have come across many many problems as it has been enunciated by a brother formerly but i think the most important learning from him is what that 
tradition has much to offer to us and being in the modern times our scholars for example our graduates as well as any contemporary scholar he can learn very much not only from the tradition but also from the modern times and he need i mean i feel like that it is our responsibility because islam is not the property of the muslims it is not the property of the scholars if somebody is missing that i think it is our moral responsibility being human and being muslims that we should extend it to the others who haven't tasted yet the beauty and the taste of islam he is recognized as the sole ambassador of peace in uh, singapore in philippines in south africa in trinidad and in many many african countries شاہ عبد العلیم صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو سب سے بڑی بات جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کس انداز سے تبلیغ دین کا کام سر انجام دیا شاہ عبد العلیم صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوری دنیا کا چکر تین مرتبہ مکمل کیا اور صرف اور صرف تبلیغ دین کے لیے ہم لوگ جب علم دین سیکھ لیتے ہیں فراغت حاصل کر لیتے ہیں ظاہری صورت میں جب مدرسہ سے تو اس کے بعد ہم تبلیغ کی طرف ہمارا رجحان جو ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے اور شاہ عبد العلیم صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی سے ہم یہ چیز سیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم نے دین سیکھا تو سب سے زیادہ توجہ ہمیں تبلیغ دین پر دینی چاہیے ہمیں آپس میں اتفاق اتحاد پیدا کرتے ہوئے ایک ٹریننگ کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے ہم مشنری ورک کو جو شاہ عبد العلیم صدیقی علیہ رحمٰ نے سر انجام دیا بہت احسن انداز میں اس کے بعد ڈاکٹر فضل الرحمٰن انصاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سر انجام دیا ہم ان کے نقش قدم پر کس انداز سے بہتر طریقے سے چل سکتے ہیں حضرت مولانا عامر بیگ صاحب ملاوی میں ہمارے ساتھ اکٹھے تھے اور الحمد للہ وہ ہمارا پاکستان سے باہر پہلا قدم تھا کہ جو ہم نے ڈاکٹر فضل الرحمٰن انصاری صاحب اور مولانا عبد الرحیم صدیق رحمۃ اللہ علیہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے رب العزت نے ہمیں توفیق عطا فرمائی الحمد ہمیں اچھا کام کرنے کا موقع ملا اس کے بعد پھر موزمبیک میں بھی الحمد مولانا عبد الرحیم صدیق رحمۃ اللہ علیہ کے جو مریدین میں سے تھے متعلقین تھے ان کے ساتھ بھی تقریباً پورے موزمبیک میں ہمیں موقع ملا اس بات کا اور کافی وہاں پر بھی مراکز وغیرہ الحمد للہ جو اس وقت بھی کام کر رہے ہیں یہاں ساؤتھ افریقہ میں جناب انور صاحب ہیں جو ڈاکٹر انصاری صاحب کی کتب باقاعدگی سے پرنٹ کروا کر ان کو تقسیم فرماتے ہیں فری ان کی تقسیم ہوتی ہے اور ماشاء اللہ کافی انہوں نے اس سلسلے میں بھرپور کام کیا ہے الحمد ہم نے یہاں پر بھی ادارہ قائم کیا اور اس وقت بچیوں کا ادارہ ہے دارالوم میں وہاں پر میں دور حدیث کی تدریس کے فرائض انجام دے رہا ہوں تو الحمد للہ جو بھی ٹوٹی پوٹی کوششیں ہیں ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم سر انجام دے رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے ڈاکٹر فضل الرحمٰن انصاری علیہ الرحمن ایک بڑا خوبصورت جملہ وہ بیان کیا تھا اور آپ نے فرمایا تھا کہ لفظ عبد جو ہے عبد العلیم کا یہ جو عبد ہے یہ جوہر ہے جو کہ عمل کا حامل ہے یعنی عمل کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے عبدیت اس میں موجود ہے اور فرماتے تھے کہ اس میں جو علیم ہے یہ فیضان علمی ہے جو اللہ کی جناب سن کو عطا کیا ہے ٹھیک ہے نا تو فرماتے ہیں یہ عبد العلیم جو نام رکھا گیا اسی کے اندر کئی برکتیں پوشیدہ تھیں ریلیجن ان ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر ایک انسائکلوپیڈیا تھا انسائکلوپیڈیا آف فیتھ اینڈ کلچرس اس کے رائٹر تھے یا جنہوں نے اس کو لکھا تھا وہ جیوڈیس میتھیو ایتھیل یہ ایک کرسچن تھے تو انہوں نے حضرت کی سوانح حیات پہ کچھ باتیں لکھی اور اس میں اس نے اس بات کی تصدیق اپنی جو معلومات تھی اس کی روشنی میں کی کہ حضرت نے چار سال اور دس ماہ کی عمر میں حفظ قرآن کو مکمل کر لیا تھا پوری دنیا کے کم و بیش ممالک کے تین چکر تھے جو حضرت نے مکمل فرمائے تھے حضرت کو جو ٹائٹل ملا وہ رونگ ایمبیسڈر آف پیس یہ آپ کو ٹائٹل دیا گیا یعنی جس نے پوری دنیا کی سیاحت کی دین اسلام کے لیے اور پھر امن کا پیغام آ دیا 1949 کے اندر ایک انٹر ریلیجیس آرگنائزیشن قائم کی سنگاپور کے اندر اور اس کی جو سب سے مزے کی بات تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو آرگنائزیشن حضرت نے وہاں پہ اسٹیبلش کی اس میں جو لوگ ساتھ تھے اس میں جو الفاظ ہمیں مختلف کتابوں میں ملتے ہیں وہ یہ ہے کہ ود دا ٹوٹل سپورٹ آف دا برٹش کالونیل گورنمنٹ یعنی اس گورنمنٹ کو بھی آپ نے اعتماد میں لیا اس کی مدد سے اس کام کو کیا اور جن لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا وہ کون تھے اینڈ لیڈرس آف دا ہندو جوئش زورسٹرینس کرسچن سکھ بدھسٹ اینڈ مسلم لیڈرس 
یعنی کمال یہ تھا کہ آپ نے تمام مذاہب کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا تھا اور وہاں پر ایک انٹر ریلیجیس آرگنائزیشن کا قیام کیا تھا تو ڈیفینیٹلی کیونکہ بنانے والے آپ تھے تو آپ کی سپرویژن میں وہ کام ہو جس کے نتائج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج وہاں پہ الحمد مسلمان موجود ہیں اور کسی نہ حد کسی حد تک اسلامی تعلیمات عام ہیں صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہو واز اے ویل رینڈ مشنری آف اسلام اے ٹرو رونگ ایمبیسڈر آف اسلام الجامعۃ العلیمۃ الاسلامیہ دا فاؤنڈر آف علیمیا انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز نیم دس انسٹیٹیوشن آن دی سیکریٹ نیم آف ہز مرشد مولانا عبد العلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ سو ایز اے گریجویٹ آف علیمیا انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز اٹ از اسینشیل فار ایوری ون آف اس اینڈ آل دی ادر مسلم اسکالرس وی شوڈ نو دی مشنری ورک اینڈ اچیومنٹس آف مولانا عبد العلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ مولانا عبد العلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں جہاں کہیں گئے ہی ہیز ٹریولڈ مور دین تھرٹی کنٹریز ان دا ورلڈ ہی ٹریولڈ آلموسٹ ان ایوری کانٹیننٹ آف دی ورلڈ دنیا کوئی ایسا بر اعظم نہیں جس میں آپ نے سفر نہ کیا ہو لیکن آپ جہاں کہیں گئے وہاں پر آپ نے اپنی تبدیق کے ذریعے اپنی خدمات کے ذریعے گہرے نقو چھوڑے اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے آپ جہاں جہاں گئے آپ نے صرف جو ہے وہ دین اسلام کا پیغام نہیں دیا بلکہ آپ نے وہاں جا کر کوشش کی کہ کوئی ایسا کنکریٹ کام کیا جائے کہ وہ نقو جو ہے دور رس رہے اس کے نتائج جو ہے وہ دیر تک قائم رہے تو آپ دنیا میں جہاں کہیں گئے چاہے افریقہ میں گئے آپ موریشس گئے آپ جو ہے فلیپین گئے آپ جرمنی گئے آپ جہاں جہاں گئے آپ نے کوشش کی کہ وہاں کوئی نہ کوئی ادارہ قائم کر لے کوئی مسجد بن جائے کوئی کوئی مدرسہ بن جائے کوئی لائبریری قائم ہو جائے کیونکہ ادارے ہی جو ہیں وہ چیز ہے جس کے ذریعے اسلام کا پیغام یا جو پیغام آپ دوسرے تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ ایزیلی کنوے ہو سکتا ہے اور اس کے نتائج جو ہے وہ دیر پا ہوتے ہیں آپ دیکھیں مولانا عبد الرحیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے تقریباً ستر سال پہلے جو ہے کہ تمام دورے کیے لیکن آپ نے جو ادارے وہاں پر قائم کیے تھے موریشس میں ڈاکٹر صاحب گئے وہ ان مساجد کو بھی دیکھا جن کو جن کا سنگ بنیاد مولانا عبد العلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دسویں وارث سے رکھا وہ مدارس دیکھے جن کی سنگ بنیاد آپ نے اپنے ہاتھوں سے رکھا آج آپ موریشس چلے جائیں آپ آج جرمنی چلے جائیں آج آپ موزمبیک چلے جائیں ساؤتھ افریقہ چلے جائیں آپ کو بے شمار ایسے ادارے ملیں گے جو مولانا عبد العلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیے اور آج بھی وہ روا دوا ہے So on behalf of uh, City of Knowledge Islamic Research Institute, I thank you all of them. You graced our session with your presence. Please recite once Surah Al-Fatiha, the opening chapter of the glorious Quran, and three times Surah Ikhlas for Isale Sawab. And especially we are going to do Isale Sawab for our three great scholars, Hazrat Shah Abdul Alim Siddiqui, Rahmatullah Alayhi. حضرت ڈاکٹر فضل الرحمٰن الانصاری رحمۃ اللہ علیہ اینڈ دا گریٹ سن آف شاہ عبد العلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نون ایز قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سو پلیز ریسائٹ فاتحہ اینڈ صورت الاخلاص وی آر گوئنگ ٹو ڈو اسال ثواب فار دیز تھری اسکالرس
خاطر ایمان پر زندہ رکھنا ایمان پر خاتمہ فرما ایمانوں کو تندرستی عطا فرما حادث مندوں کی حادثوں کو یا اما بے اولادوں کو نیک اولاد عطا ان کو اولاد کو نیاتا فرمائی ہے ان کو اولاد کو نیک اور سالے یا اللہ ان کو اولاد کو نیاتا فرمائی ان کو اولاد کو نیک اور سالے قرآن دہ ہم کو بھی نیکی کی توفیق دے ہماری اولاد کو بھی نیکی کی توفیق دے یا اللہ حضرت ابراہیم نے بھی ضروریت سالحہ مانگی ہے ہم نے مجھ سے ضروریت سالحہ مانگی ہے کہ ہم کو اولاد دے اور تندرست اولاد دے زندہ رہنے والی اولاد دے نیک اور سالحہ اولاد دے قرآن دہ جو حادث من جو بھی ماں تیرے گناہگار بندے عبد العلیم کے بعد آتے ہیں دعا کے لیے راہا قادرہ تو ان کی حادثوں کو پورا فرما ہوئی ہے ان ناریوں کو دور فرما ہوئی ہے ان کو شفاہ آتا فرما ہوئی ہے یا اللہ تو اپنے حدیث کا سبتہ ہم اس گناہگار کی عزت رکھ اس گناہگار کی عزت رکھ راہا تو دعا رہنا یہ تیرا پیغام تیرے بندوں کو پہنچاتا ہوں قرآن دا اس نے اخلاف حسیق فرما قرآن دا تو دعا رہنا کہ میں